。哎呀，我家阿香要是也能有高小姐这样的人品，我便是死也瞑目了。温大哥过奖了。顾香其实也是个好孩子，只是上梁不正下梁歪罢了。阿旭，高小姐是好，我说句实话而已，你不要极度吃醋嘛。我去看看师兄他们雇好车了没有，文兄，在下有一事不明。你说我们进去的时候，为什么那方不知的尸体是衣衫不整的呢？嗯，你的意思是，喜丧鬼看上了那方不知，欲与他行那不轨之事，遭到拼死抵抗不遂，于是怒而杀人。真是自古美人多薄命啊！哇、哦，文兄真是太有见地了。在下还以为是那凶手为了方不知身上的什么东西，才杀人搜身的。嗯，也有些道理。文兄身上那日除了少了个荷包，可还少了什么别的东西？有，荷包里银钱都在。琉璃甲却不见了。文山人，你不杀伯仁，伯仁却因你而死，这可该怎么说？我们现在就动身也好。不知周兄，你你。四人便先行一步，好，先行一步，好，走了。文兄，这玩笑一点也不好笑。我不杀伯仁，伯仁因我而死。阿旭，你弄错了吧？琉璃甲中可能有绝世武功，可能有敌国之宝，谁不想要？啊、那方不知，鸡鸣狗盗之徒，做事全凭一己私欲，他不想要。那喜丧鬼。作恶多端，被逼无奈入了鬼谷，多年来人不人鬼不鬼的活着，他不想要，你不想要，你嘴里说着积德行善，无非怕下黄泉有那十八重地狱等着审你前世今生做的那些个亏心事。我问你，若有那么个东西，叫你从此天下无敌，不怕半夜三更鬼敲门？不想要吗？我呀，本来就不怕半夜三更鬼敲门。周圣人，桂花酿的味道真不错。很可惜。